안녕하세요. 닥터토마토 프로토콜 일곱 번째 시간입니다. 오늘은 이 자폐 발생 및 악화 과정에 대해 설명을 하는 시간인데요. 자폐 발생의 원인은 바이러스 감염이다 라는 주제인데요. 오늘은 1단계에 대해서 설명하는 시간이에요. 제가 자폐 발생의 근본 원인을 바이러스 감염이라고 주장을 하니까 상당히 생소하게 여기시는 분들이 많은 것 같아요. 그런데 자폐가 바이러스 감염에서 시작된다는 주장은 비단 저만의 주장은 절대 아닙니다. 자폐 치료를 의학적으로 접근하는 그런 생의학 시원을 연 사람은 영국의 웨이크필드라고 할수 있습니다. 이 웨이크필드는 수은 중독, 즉 MMR 접종을 할때 들어가 있는 수은 성분들에 의해서 자폐가 발생한다고 주장을 했죠. 이 주장이 엄청나게 반향을 일으키면서 미국에서 수은 중독에 의한 자폐 발생론이 번져 나가게 됐고, 그로부터 백신 접종을 거부하는 부모들의 흐름들이 만들어졌습니다. 이런 수은 중독론을 출발해서 생의학적인 접근법들이 발전해 갈수 있었는데요. 이 웨이크필드가 수은 중독론을 이야기한 것도 근본적으로 보면 바이러스 감염론이라고 이야기할 수 있습니다. 웨이크필드가 MMR 접종을 문제 삼은 건요. MMR 접종에 의해서 수은이 몸 안에 들어가면 수은이 바이러스 감염을 컨트롤하지 못하도록 면역계 혼란을 줘서 장내, 즉 소장이나 대장 내에 바이러스가 상재균으로 존재하게 되면서 자폐 손상을 일으킨다고 주장한 겁니다. 결국 웨이크필드가 착목했던 지점도 상재균으로 바이러스 감염이 만들어지는 것이고 대체로 그것에 수은 중독이 관여하는 것이 아닐까라고 주장을 한 것입니다. 저는 수은 중독론을 믿지 않습니다. 믿지 않고 수은 중독시키는 백신에서 자폐가 발생한다는 생각도 하지 않아요. 하지만 이 바이러스 감염에서 자폐가 발생한다는 것은 웨이크필드 역시도 착목했던 지점입니다. 이 생의학계 시원을 연 사람이 웨이크필드라면요. 자폐 치료에 있어서 이 생의학 치료법을 획기적으로 발전시킨 사람은 에이미 야스코라고 볼수 있습니다. 이 에이미 야스코는 메틸레이션의 이상에 의해서 자폐가 발생하는 것을 주요 요인으로 삼고 어, 이런 해결 치료법들을 제시하고 자신의 치료 프로토콜을 공개하면서 많은 부모들한테 호응을 얻었어요. 성과도 냈다고 보여집니다. 근데 이 에이미 야스코의 주장도 결국은 바이러스 감염에 대한 주장을 가장 근본적으로 지정하고 있습니다. 에이미 야스코는 웨이크필드와 같이 수은 중독에서 만들어지는 바이러스가 상제적 감염을 만들면서 자폐가 진행되는 것에 동의를 했어요. 에이미 야스코 같은 경우도 바이러스 감염을 직접적으로 치료할 수 있는 방법이 가장 효율적인 방법이라고 주장을 했습니다. 그러나 직접적으로 치료할 방법이 없기 때문에 간접적으로 우회적으로 치료하는 방법을 자신이 개발했다고 해서 제시한 게이 에이미 아스코의 프로토콜입니다. 즉 에이미 아스코 역시도요. 자신의 프로토콜의 우수성을 선전했지만 출발점으로 보면 바이러스 감염을 컨트롤하는 것이 가장 좋은 치료법이라고 주장을 한 것입니다. 자 이렇게 볼수 있듯이 자폐가 바이러스 감염에서 시작된다는 것은 저 닥터 토마토만의 주장은 절대 아닙니다. 자폐와 발생과 악화 과정을 심도 있게 고민해 본 사람이라면 바이러스 감염에서 자폐 자폐가 발생한다는 것을 부정할 수는 없을 것입니다. 제가 아동 발달에서 자폐라는 현상이 만들어지는 근본 원인은 감각 처리 장애와 자유 신경 장애에서 생긴다고 얘기했습니다. 감각 처리 장애에 의해서 눈 맞춤이나 호명 반응 등 다양한 감각 장애가 만들어지고요. 이 자유 신경 장애에 의해서 두려움이나 공포감이나 수면 장애, 소화 장애가 생기면서 아이들의 이상 행동들이 증가를 하게 되는 거죠. 두 개가 만나면서 아이들은 사회성 발달을 이룰 수 있는 자기 능력들이 상실되어 가는 겁니다. 자, 그러면 이 자유 신경 이상과 감각 처리 장애를 만들어낸 뇌의 중추 부위는 어디냐면요. 뇌의 깊은 부분으로 뇌관 부위와 시상 부위가 아주 인접한 부위에 있다고 생각할 수 있습니다. 즉 감각을 조절하는 뇌관 부위와 이 자유신경을 조절하는 시상 부위가 가장 인접해 있기 때문에 이두 군데의 이상 염증이 같이 공유가 되면서 생기는 현상이라고 추론할 수 있어요. 현재 이두 가지 감각 처리 장애든 자유신경 장애라는 현상이 만들어지게 되는 즉 자폐라는 현상 체계가 만들어지게 되는데 가장 큰 이유로 원인으로 현재 연구되고 있는 것은 장내 세균총 이상이라고 볼수 있습니다. 즉 대변 이식술 뿐만 아니라 장내 세균에서 어떠한 세균이 이 자폐 현상들을 악화시키는지를 연구를 하고 있는데요. 물론 이 연구는 굉장히 의미 있고 중요한 연구라고 저는 생각을 합니다. 그러나 대단히 중요하게 프로토콜에서 주장하는 것들은 뭐냐면 장내 세균총 이상은 자폐 발생의 근본 원 1차 원인이라고 결코 볼 수가 없다는 거예요. 자폐 발생의 근본 원인이기보다 자폐가 이미 만들어진 상태에서 이미 발 발생한 상태에서 악화돼 나가는 과정의 원인이라고 볼수 있습니다. 그래서 제가 
단계에서는 자폐 악화의 원인으로 이 장내 세균층의 감염을 말씀을 드리는 시간을 가질 겁니다. 자, 이게 왜 이런 식의 생각을 할수 있냐면요. 장내 세균층 이상은 외부 감염일 수 없어요. 다른 문제가 아니라 소화기 이상이 가장 근본 원인일 수밖에 없습니다. 무슨 얘기냐면요. 위산분비가 풍부하게 만들어지고요. 장내에서도 소화요소가 풍부하게 분비되고 이러면 장내 세균의 환경 자체를 굉장히 견제를 해낼 수밖에 없습니다. 어, 근데 이미 자폐 스펙트럼 장애들은 위산 분비의 기능도 떨어져 있고요. 소화 효소를 분비하는 능력에서도 상당히 기능이 떨어져 있게 됩니다. 두 번째로 또 지적해 드릴 수 있는 건요. 장의 연동 운동 자체가 굉장히 정상적이 되면요. 대변에서 만들어진 장내 세균의 이상 증식도 밖으로 빼낼 수가 있기 때문에 뇌를 보호할 수 있는데요. 자폐 스펙트럼 장애 아동들은 장의 연동 운동 자체의 능력도 떨어 지기 때문에 변비가 된다든지 하면서 이 장내 세균들의 이상 증식을 동반하게 되어 있습니다. 이런 시각에서 본다면요. 장내 세균총 이상이라는 디스바이오시스를 만들어내는 과정의 근본 원인은 소화 능력의 저하입니다. 즉 소화 요소의 분비 저하, 위산 분비의 저하 그 다음에 장내 연동 운동의 저하 이러한 저하가 장내 세균충의 이상을 만들어내는 것이죠. 그런 의미에서 장내 세균충 이상은 소화 이상에서 만들어진다면 도대체 소화 능력의 저하는 무엇에 의해서 만들어지냐는 것을 또 대답을 해야 됩니다. 소화 능력의 저하는 자율신경의 저하에 의해서 만들어질 수밖에 없습니다. 즉 자율신경계의 조절 능력이 이상이 생기면서 생기는 거죠. 이것은 제가 서두에서 말씀드린 그 내용하고 일치하는 겁니다. 자율신경계의 조절이 이상이 생기면서 소화 능력의 저하가 생깁니다. 수면 이상이 생깁니다. 위산 분비뿐만 아니라 소화 요소의 분비 능력도 떨어지기 시작하고요. 특히나 장애 연동 운동력이 떨어지기 시작합니다. 이것에 의해서 디스바이오시스 상태가 만들어지고 장내 세균총에서 이상이 진행이 되는 거죠. 자, 이러면 장내 세균총 이상이라는 것은 결코 근본 원인이 아니라 자율신경계의 손상과 감각 처리 장애를 만들어내는 뇌간부와 자율신경계의 이상이 근본 원인이라는 것을 알수 있습니다. 자, 그러면 뇌간부와 자율신경계의 이상을 만들어내는 원인은 무엇이냐면 현재로 알수 있는 것은 정상으로 태어난 아이들이 서서히 퇴행한 걸로 봐서는 출생한 선천적 질환이 아니라는 것을 알수 있고요. 두 번째는 서서히 진행된다는 것은 어떤 외부로부터 감염이 진행될 수 있는 가능성이 상당히 높은 걸로 이해할 수밖에 없습니다. 이 감염이 되는 것들은 무엇에 의해서 감염이 되냐면요. 현재로서는 바이러스 감염이 가장 유력하다고 저는 확신하고 있습니다. 어, 자폐아동의 면역학적 검사를 통해서 바이러스에 대한 항체가 증가되어 있는 것을 쉽게 확인할 수 있다는 연구는 많이 있고요. 감염 수치가 증가되어 있다는 것도 여러 연구를 통해서 확인되고 있습니다. 주로 헤르페스 바이러스나 수두 대상 포진 바이러스 계통인 걸로 확인된다고 합니다. 이렇게 확인됐을 경우에 어, 아시클로버나 발티렉스 계열의 항바이러스를 사용했을 경우에 아동이 극적으로 즉각적이고 빠르게 정상 호전되는 사례도 있다고 보고가 되어 있습니다. 자, 항바이러스제가 자폐아동을 굉장히 빠른 시간 내에 한두 달 내에 정상적으로 회복시킨 사례도 있다는 겁니다. 두 번째로는요. 바로 즉각적으로 정상 호전되지 않는다도 항바이러스제를 사용했을 때 아이가 서서히 호전되는 사례도 적지 않다고 합니다. 이것을 종합을 해본다면요. 태어난 이후에 서서히 감염이 되는 것들은 바이러스 감염이라고 추정할 수밖에 없고요. 그것이 항바이러스제를 이용하면 치료의 길이 열릴 수 있는데 왜 이러한 연구가 진행되지 않고 있냐면요. 핵심적으로는 전통의학이나 생의학, 기능의학 모두 이 항바이러스제에 대한 대항력이 전혀 없다는 것입니다. 그 이해를 돕기 위해서 설명한다면 코로나를 보면 할수 있습니다. 코로나로 인해서 팬데믹이 세계적으로 진행이 되고 여러 사람들이 어려움을 겪고 있는데요. 이 코로나 바이러스를 아... 통제할 방법 자체가 사실상 존재하지 않기 때문에 팬데믹 사태가 오고 있는 겁니다. 마찬가지로 바이러스 감염이 확산되고 있는 자폐 진행 과정에서요. 항바이러스제 라는 치료법은 굉장히 한계가 있을 수밖에 없습니다. 이런 한계로 인해서 자폐 연구에서 항바이러스를 이용한 치료법이라는 것은 연구될 수도 없고 진척이 되고 있지 않은 것이죠. 제가 바이러스 감염에 의해서 자폐가 발생되는 것이 분명하다라고 확신을 하는 두 번째 중요한 이유는요. 한약에 대한 대응력이 있기 때문에 저는 한약을 이용해서 자폐 아동을 무수히 고쳐와 봤는데요. 거의 기계적일 정도로 눈 맞춤이 증가하고요. 거의 기계적일 정도로 아이들이 사람의 소리에 대한 이해력이 증가합니다. 그리고 거의 기계적 일 정도로 수면에 대한 안정감이 생기기도 합니다. 이러한 현상들이 등장을 하는 이유들은 무엇이냐면요. 한약이 상대적으로 전통의학의 케미칼 약제에 비해서 우수한 점은 항바이러스제 효과밖에 없습니다. 전통의학, 현대의학의 케미칼 의학은 한의학적인 것, 즉 자연 허브의학에 비해서 항균 작용은 훨씬 더 우수합니다. 우수한데 항바이러스 작용은 훨씬 더 취약하다고 보여집니다. 그래서 한약을 이용하는 족족 아이들이 눈맞춤이 호전되는 것 
한약을 이용하는 쪽쪽 아이들이 청각 반응이나 촉각 반응이 개선되고 수면이 호전되는 거 이건 거의 90% 이상에서 확인이 됩니다 아이들이 이렇게 거의 대부분에서 이러한 효과가 확인된다는 것은 한약이 가지고 있는 항바이러스 효과가 자폐아동에 의해서 효과를 내고 있는 것이라고 저는 확신을 하고 있습니다 자 지금 자폐 발생의 근본 원인은 바이러스 감염이라고 저는 믿고 있고요 현대형 이 바이러스 감염에 대해서 대항력을 가질 수 없기 때문에 아주 한동안은 한약을 이용한 치료를 근간으로 해서 세균 컨트롤에 대한 치료를 결합하는 방식만이 자폐를 성공적으로 컨트롤할 수 있을 거라고 저는 믿습니다. 그러므로 현재 한약을 이용하지 않는 자폐 치료가 미래는 없을 거라고 어, 저 개인적으로는 확신하고 여러분들에게도 한약 치료를 권고하고 있는 겁니다.